Today on Earth Focus, French wines go organic. Constantino de Miguel reports on Bordeaux wineries that are leading the way. Coming up on Earth Focus. The French city of Bordeaux built up its prosperity on centuries of winemaking and trading. Now it's the center of a new trend. Wineries around this famous appellation are slowly but surely going green. Demand for organic wines is increasing on the world market, so no wonder even some established prestigious chateaux are changing their ways, introducing winemaking techniques that respect the environment by not using chemical fertilizers to grow grapes. In more and more Bordeaux vineyards, the weed that spreads around the vines is cut off mechanically. This is the case of Chateau Guiraud, a Grand Cru from Sauternes. Là, on est, on est, voyez, là, on a un enherbement qui est très complexe. Il y a des graminées, il y a des composés, il y a du coquelicot, il y a des trèfles de légumineuses. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Ici, autrefois, il n'y avait que du chien d'or. Ah, ils mangent les larves des autres insectes. Si ça rentre dans une ruche, ça, ça peut faire de gros dégâts. Ah, oui. Mais ce clairon des abeilles, il est capable, il est capable d'aller dans la vigne manger des chenilles, des, oui. des choses comme ça. Donc c'est un prédateur. Ça c'est un prédateur. Pour, euh, voilà. Le... Nests are set around the vineyard for the birds that keep insects at bay. For them too, there are special shelters very handy in the harsh winters. The 100 hectares of this winery are home to 635 species of insects. That's three times more than in any other Bordeaux vineyard. Since the French Revolution, Chateau Guiraud has made a very appreciated, sweet, noble, golden-colored wine. You can see, it's a bottle that always has this noir etiquette. And here, it's a bottle that has never quitted Bordeaux depuis la récolte. Elle a été à de Guiro à Bordeaux et de Bordeaux à Guiro. Voilà. Sauternes so wine is produced in a unique way as only old grapes are harvested to get that distinctive sweet taste. You can recognize the, the bad berry, but it smells like vinegar. And you will, so that's why you need little, very little scissors and you, and you cut just berry by berry. Monsieur Xavier Planty is a pioneer in sustainable winemaking. After almost a decade of efforts, he has reached a milestone. This year, Chateau Guiraud becomes the first Bordeaux Grand Cru to be officially certified as organic. Il, il s'agit là de, 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 de contrôler notre propre production de plants de vigne et d'organiser et d'organiser totalement une diversité. Euh, Nous avons mis en place des conservatoires où nous conservons les vieilles souches de sémillons et de sauvignons de notre région. Nous avons à peu près 130 souches en observation. C'est le vieux métier de base du vigneron, l'observation, la sélection visuelle, la sélection gustative. Et c'est comme ça qu'on a créé au fil des âges les cépages. Et si on appauvrit génétiquement notre base, eh bien on, on arrivera dans une impasse. C'est pour ça qu'on a mis tout ça en place et nous sommes actuellement les seuls à Bordeaux à le faire. En France, et en France ça reste marginal, mais vous avez des pays qui l'ont qui préservé, l'Argentine qui sont restés très isolés pendant très longtemps avec le Malbec, où ils ont sélectionné des Malbecs vraiment très très originaux, mais aussi l'Espagne qui a préservé ses très vieux, très vieux, très vieux cépages et une différence, une variété de cépages très forte. La Corse, qui a aussi préservé, voilà. Ici à Bordeaux, on a, on a eu tendance à vouloir aller sur le Cabernet, le Merlot, le Cabernet Franc, le Sémillon, le Sauvignon, et ne pas sortir de ça. Mais nous avons aussi des variétés, de vieilles variétés, qui sont intéressantes à, à étudier. Sustainability also means using traditional methods to ferment wine. To keep a balanced wine structure, the filtering process uses only air pressure. Alors, il y a un petit peu de trouble, mais il va se clarifier, il est un petit peu chargé en glace, à oui, partir du moment où oui. il sort en pression, mais il va se, vous allez voir qu'il va se... Uh -huh. Et après vous l'invitez ou comment Still in Bordeaux, but 20 miles north of Sauternes, lies the appellation Saint-Emilion. 
More and more vineyards from Saint-Emilion are also applying traditional methods of growing, harvesting and winemaking. Machines are still used on the ground, but pesticides have a bad reputation in this area. This winery, Moulin de Lagné, has just been awarded official European certification as a producer of organic wines, a label that can increase sales as consumers grow to appreciate this new environmentally friendly wine. The owner tells us that the wine merchant in Bordeaux has found new outlets for the organic wines, especially in Northern Europe and recently in China. The process of making organic wine is carefully monitored to comply with the standards that certify its authenticity. As of 2012, the wines from Moulin de Lagné will proudly show the label BIO, which stands for organic wine. Alors, le vin biologique, pour l'instant, jusqu'à maintenant, c'était le raisin qui était certifié par un organisme indépendant. Et euh, maintenant, à partir des vendanges 2012, on pourra dire le vin biologique, donc on sera contrôlé à la vigne et au chai. Donc à la vigne, ce qui est important, c'est pas de désherbage chimique, que du travail mécanique du sol. Donc pour enlever l'herbe, on travaille mécaniquement le, le sol. Et pas de produits chimiques de synthèse, donc des traitements pour protéger la plante contre les maladies. C'est le, le consommateur qui a poussé un peu le, le mouvement de l'agriculture biologique. Et, et c'est bien parce que comme ça, davantage d'agriculteurs de, de, passent en agriculture biologique. Donc on, on souhaite que le consommateur pousse davantage. Effectivement, le, le, le coût est, est plus important parce que comme on a un travail de prévention, euh, il faut protéger la plante et tout ça, ça demande davantage de main d'œuvre. Donc on a un coût supplémentaire, mais le consommateur est, est prêt à le, à le comprendre très bien si on l'explique. Oui. Au, au niveau du goût, on ne trouvera pas de différence avec un, un, un vin conventionnel. Mais au niveau des... De, si on fait une analyse chimique de, du vin, on, on trouvera quand même des, des différences parce qu'on n'a pas de pesticides et pas de, de produits chimiques de synthèse à l'intérieur. Respecting the environment is also good for your health, so organic and sustainable wines like this are now the new trend in Europe as their consumption increase, backed by more and more growers who are now doing just like their forefathers, using no chemicals from vine to wine. Airwaves, a global channel of uncompromising stories. World news, documentaries, entertainment, and culture. Link TV, connecting you to the world. For more information, visit linktv.org.